హాయ్ వెల్కమ్ టు నైన్ ఏం ట్రేడింగ్ సి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము చాలా మంది నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ అసలు మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ గురించి క్లియర్ కట్ గా ఒక వీడియో చేయండి అనేసి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మండే మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీని ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అసలు మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చూడాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేసి ఒకసారి క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనకి మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ చూసుకుంటే దీంట్లో ఏ సెక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అని చూద్దాం ఫస్ట్ అంటే ఏంటి మనకి జనరల్ గా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఒక ట్వెల్వ్ సెక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఓన్లీ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ సెక్టర్ ఇంక్లూడ్ బట్ ఇది మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ లో మనకి మేజర్ గా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సూమర్ సర్వీసెస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇలా మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇలా మనకి టోటల్ గా సిక్స్టీన్ సెక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి మనకి మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ అని చెప్పి క్లియర్ కట్ గా ఒక ఇండెక్స్ ఈసి ఇండెక్స్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ ఇండెక్స్ లో ట్రేడింగ్ అనేది మనకి రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయింది అంటే రీసెంట్ గా అంటే మనకి అంటే ఈ వాల్యూమ్స్ అండ్ వాలటాలిటీ అనేది మంచిగా క్రియేట్ అయింది ఇప్పట్లో మనకి రీసెంట్ టైమ్స్ లోనే మనకి క్లియర్ కట్ గా క్రియేట్ అయింది అండ్ మనకి ఇదేంటి మండే అనేది ఎక్స్పైరీ ఉంటది సో మనము క్లియర్ కట్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి సేమ్ మనం ఏ ప్రైజ్ యాక్షన్ అయితే వాడతామో అదే క్లియర్ గా వర్క్ అవుతుంది దీంట్లో దీంట్లో అడిషనల్ గా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉందా అంటే నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది అంటున్నారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ నుంచి థర్టీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఐటీ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అంటే ఈ త్రీ పర్టికులర్ సెక్టార్స్ ని మనం చూసుకుంటేనే మనకి ఏమవుతుంది మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ వస్తుంది సో మనం అన్ని స్టాక్స్ ని మనం క్లియర్ కట్ గా మనము కన్సిడరేషన్స్ లోకి తీసుకోకపోయినా ఈ పర్టికులర్ త్రీ సెక్టార్స్ ఏదైతే ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఉందో క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది కదా ఈ పర్టికులర్ త్రీ సెక్టార్స్ ని మనం మేజర్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది తెలుస్తుంది మీరు ఎంత మంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు అని చేసింటే కమెంట్ చేయండి ఏంటి అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఎటు మూవ్ అయినా కూడా మనకి మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ హాజ్ ఇట్స్ ఓన్ వే ఆఫ్ మూవింగ్ ఎందుకు దాంట్లో ఉన్న వెయిటేజ్ వెయిట్స్ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి ఆ వెయిట్స్ ఏంటి వెయిటేజ్ ఏంటి అని ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ మీన్ ఇది మనకి ట్రేడింగ్ యూ లో మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్ అని ఉంటది సో అది మనకు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ క్లియర్ గా మిడ్ క్యాప్ సెలెక్ట్ అనేది దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పర్టికులర్ స్టాక్స్ మనకేంటి మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ లో ఉన్న కన్స్టిట్యూంట్స్ అనమాట ఇందులో మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏయు ఫినాన్స్ అగైన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంటే ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అని కదా ఫినాన్షియల్ సెక్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లోకి క్లబ్ చేశారు నెక్స్ట్ బంధన్ బ్యాంక్ అగైన్ బ్యాంక్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ టర్మ్ డైస్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి అందుకని చెప్పా బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ది ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లే సార్ బట్ యాక్చువల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ని కూడా ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనే పిలుస్తారు దాని తర్వాత ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ లేటర్ కమ్స్ టు పిఎఫ్సి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే లెట్ మీ బి క్లియర్ విత్ యూ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క స్టాక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో టిల్ ఇండస్ ఐఎండి బ్యాంక్ వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ని మూవ్ చేసే ప్రాబిలిటీ ఉన్న స్టాక్స్ తర్వాత బంధన్ బ్యాంక్ కానీ ఏయు బ్యాంక్ కానీ ఐడిఎఫ్సి కానీ ఏం చేస్తున్నారు మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ లో ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే బ్యాంకింగ్ కి క్లియర్ కట్ గా వెయిటేజ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ అదే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ మనకి ఓవరాల్ సెంటిమెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీనే డిరైవ్ చేస్తుంది అని చెప్పి నేను బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ లో కూడా చెప్పా ఎందుకు అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఉన్న స్టాక్స్ కి అంత వెయిటేజ్ ఉంది అంటే మన స్టాక్ మార్కెట్ లో ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ కి ఇస్తున్న వెయిటేజ్ అనేది వెరీ హ్యూజ్ ఉంటది అగైన్ వి కంప్లీట్లీ ఐ మీన్ వి సోల్లీ డిపెండ్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ అంటే అన్డౌటెడ్ గా కాదు మనం చాలా సెక్టార్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాక్ మార్కెట్ ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ కి మనం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది అయితే ఇచ్చినాం సో ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా ఉంది మనం ఈ పర్టికులర్ స్టాక్స్ ని అంటే ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్స్ ని చూసుకుంటే మనకి క్లియర్ కట్ గా సరిపోతుంది అనేసి నెక్స్ట్ ఏమైంది క్యాపిటల్ గుడ్స్ అనుకున్నాం క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో ఏముంది అశోక్ లైలాండ్ ఆస్ట్రల్ లిమిటెడ్ భారత్ ఫోర్స్ కమిన్స్ ఇండియా పాలిక్యాబ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టాక్స్ ని క్లియర్ కట్
త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా సిక్స్ ఫినాన్షియల్ సెక్టార్స్ లో మనం ఏంటి సింపుల్ గా ఆన్ ఏ పర్టికులర్ డే మనం మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సిక్స్ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో మనకి మినిమం టు మినిమం ఫోర్ స్టాక్స్ అనేది పాయింట్ ఫైవ్ అంటే పాజిటివ్ మనం సి సైడ్ చూడాలంటే ఫోర్ స్టాక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అయితే మనము పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాము అదే ఫోర్ స్టాక్స్ నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అయింది అంటే మనము నెగిటివ్ గా తీసుకుంటాం ఇలా మనము ఫినాన్షియల్ సర్వీస్ పాజిటివ్ గా ఉందా నెగిటివ్ గా ఉందా అని చెప్పి క్లియర్ గా చూసుకుంటాం అంతే తప్ప ప్రతి ఒక్క స్టాక్ వెళ్ళి చూడాల్సిన పర్లేదు ఐ హోప్ ఐ మేకింగ్ మై పాయింట్ వెరీ క్లియర్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో సిక్స్ స్టాక్స్ ఉంటే దాంట్లో ఫోర్ స్టాక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ట్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి ఫోర్ స్టాక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి పుట్ తీసుకోవాలంటే అదే పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే మీరు కాల్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కాల్ అనేది ఏంటి ఈ పర్టికులర్ సెక్టార్ ఒకటే చూసి కాదు నెక్స్ట్ మనం ఇలాంటి సేమ్ పాయింట్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఐటీ కి అప్లై చేస్తాము ఇలా మనకి ఈ పర్టికులర్ త్రీ సెక్టార్స్ లో టూ సెక్టార్స్ పాజిటివ్ గా ఉంది అంటే వి గో ఫర్ ఏ సిఈ ట్రేడ్ ఇలా టూ త్రీ సెక్టార్స్ లో టూ సెక్టార్స్ నెగిటివ్ గా ఉంది అంటే వి గో ఫర్ ఏ పిఈ ట్రేడ్ సింపుల్ ఫండ్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ బ్యాక్ టెస్టెడ్ డేటా చూపించు మాకు నువ్వు చేసే చూపించు అంటే సి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ నేను ఎక్కడ మీకు క్లియర్ కట్ ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకోండి పట్టండి అని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవ్వట్లేదు అది లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోలో చేస్తుంటాము సో మీరు ఇప్పటి వరకు వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీకు మనం పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ నచ్చినట్లయితే టూ ట్రై టు లైక్ ద వీడియో షేర్ ద వీడియో టూ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ as well and coming to a monday monday nifty mid cap ni ela trade cheyachu enti ani cheppo okka sari observe chestam first day time frame lo kosthe manaki clear cut ga fall tarvata recovery avutundi see mid cap lo kanipinchinanta recovery vere vere index lo kanapadaledu meer observe cheyandi andukane nenu first point adhe cheppa mid cap has its own way of moving anesi kaani ikkada mid cap anedi breakdown retesting ki elthundi this is very important zone a zone anedi manaki ee complete zone edaithe undo this is very 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 important zone మనకి ఇక్కడ బ్రేక్అౌట్ ఇస్తుందా లేదు అంటే రీటెస్టింగ్ మాత్రమే వెళ్తుందో ఫాల్ ఫాల్ అవుతుంది అని చెప్పి వి డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ సరే డే టైం ఫ్రేమ్ లో తెలిసింది మనకు టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్ కి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో క్లియర్ గా వి షేప్ రికవరీ కనపడిందా ఆ వి షేప్ రికవరీ కూడా మనకి ఈ పాయింట్ అంటే ఈ రేంజ్ లో ఎండ్ అయిపోతుంది అండ్ గ్రావిటీ కూడా క్లియర్ గా వర్క్ అయిపోయింది ఈ లెవెల్ తో మనకి మార్కెట్ లో అనేది ఈ అప్ మూవ్ అనేది ఎండ్ అవ్వచ్చు అనేది నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే మిడ్ క్యాప్ చాలా మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది మిడ్ క్యాప్ చాలా మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా ప్రాఫిట్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా స్టాక్స్ ఎంట్రీ తీసుకొని ఉంటే ఈ ఫాల్ లో ఎవరైనా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఒక చిన్న బౌన్స్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఈ బౌన్స్ లో కనుక ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోకపోతే ఎట్ అగైన్ ఇంకొక ఫాల్ ఉంటుందేమో అని ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అది కూడా ఎప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ అయ్యి క్లియర్ కట్ గా కిందకి రావాలి అదే ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఆల్ టైమ్ హైక్ అయితే వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అనేది అయితే ఉంది సో ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ కి వచ్చి మండే ఒక సిపిఆర్ ప్లాట్ చేసి ట్రేడ్ ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనకేంటి క్లియర్ కట్ గా మండే నారో సిపిఆర్ ఆల్రెడీ ఒక హై పాయింట్ ఉంది సో ఆర్ వన్ అని మార్క్ చేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ లో పాయింట్ అండ్ ఎస్ వన్ బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ అంటే బోత్ ఆర్ క్లియర్ కట్ గా ఒకే రేంజ్ లో ఉంది సింపుల్ ఫండ్ ఆర్ నో టెక్నికల్ నీడెడ్ ఆర్ వన్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత టిల్ ఆర్ టూ విల్ గో ఫర్ ఎస్ ఈ ట్రేడ్ ఎస్ వన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రేడ్ వెంటనే తీసుకుంటామంటే లేదు మనకి ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా విక్ ఉంది కాబట్టి లెట్ ఇట్ బ్రేక్ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మనం డౌన్ సైడ్ పిఈ ట్రేడ్స్ అనేది తీసుకుంటాం ఎస్ వన్ కి డౌన్ సైడ్ సిఈ పిఈ ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు స్టాప్ లాస్ అనేది విల్ ట్రై టు కీప్ స్టాప్ లాస్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ లెవెల్ అదే మన ఆర్ వన్ సైడ్ గా ట్రేడ్ తీసుకున్నప్పుడు స్టాప్ లాస్ అనేది విల్ కీప్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎందుకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కన్సల్టేషన్ ఎక్కడైందో అక్కడే మనం స్టాప్ లాసెస్ అనేది పెట్టుకున్నాము అంతేకాని మనకి ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ లో ఆర్ వన్ అండ్ ఎస్ వన్ ఈ రేంజ్ లో ఉంది అంటే మాత్రం ఎట్ అగైన్ సైడ్ వేస్ జోన్ గానే మారుతుంది సో ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై టు టేక్ ఎనీ అన్వాంటెడ్ ట్రేడ్స్ లేదు ఇంకేదైనా ట్రేడ్ మీరు చెయ్యాలి అనుకుంటే ఇలా ఒక ట్రెండ్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్
ఇది న్యూట్రల్ ఎప్పుడు ఉంటది బుల్లిష్ ఎప్పుడు ఉంటది బేరిష్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మీకు క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసి పెట్టిన డిస్క్రిప్షన్ లో దీని ఒక లింక్ కూడా ఇస్తారు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అదే మనము క్లియర్ కట్ గా మ్యాక్స్ పెయిన్ అనే ఒక పాయింట్ దగ్గరకు వస్తే క్లియర్ కట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ ఈస్ వర్ అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర వరకు మనకి క్లియర్ కట్ గా మ్యాక్స్ పెయిన్ ఉంది అంటే ఏంటి అంటే బోత్ సి రైటర్స్ అండ్ పి రైటర్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ లెవెల్ అది క్లియర్ కట్ గా సైడ్ వేస్ జోన్ అనేది క్లియర్ కట్ గా క్రియేట్ చేసేస్తుంది మనకి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ అఫ్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ట్రేడ్స్ ఆన్ మండే అండ్ దిస్ ఈస్ అఫ్ వీ ఆర్ మేకింగ్ అనాలసిస్ ఆన్ మిడ్ క్యాప్ నిఫ్టీ యాజ్ వెల్ ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ ద ఎఫర్ట్స్ వీ కీ డూ ట్రై టు లైక్ ద వీడియో షేర్ ద వీడియో అండ్ డూ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ యాజ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మ